腾讯视频入戏的朋友们，大家好，我是肖战。Hello， 盛阳跟肖战其实还是有一些区别的。我可能还没有盛阳这么油嘴滑舌，我可能在生活里面还要再收一点。我没有说刻意的想要去挑选什么样的角色，但是你说有没有想给大家呈现不一样的肖战？这个是有的，自己做演员这条道路还很漫长，要踏踏实实的一步一个脚印的走好。好，可以了，我们就开始了。干我们这一行呢，反正就是上班做不完的加班做，加班做不完的熬夜做，要是熬夜还做不完，那就周末做。当时了解完这个角色的时候，比较打动你的点会是什么？我觉得他特别的生活，好像这个人物会生活在我的。周围一样，就可能是地铁车厢里面某一个上班族他会发生的故事。盛阳的设计师身份会让你带入之前那个设计师的感觉吗？那肯定会有啊，毕竟你做的行业就是跟之前我实习的那个行业是一样的嘛。那在演的时候会不会回忆起之前一些工作上的事情？会会会会会。那大家其实都说盛阳是平行时空的肖战嘛，你自己是怎样的感受？其实我挺怕的，我挺怕。大家这么说的，因为我觉得会把演员的特质赋予到角色身上。但其实我觉得盛阳跟肖战还是有一些区别的。我觉得盛阳是一个勇往直前、阳光很外放的这样的一个人物。那肖战呢，我觉得还是比较安静一点吧，为人处事上面，我觉得还是有一些相似点的。嗯，比如说遇到困难啊，会想。办法解决，但是我觉得对于工作上的一些，比如说上级领导的欺压呀、啊，这种我不会选择盛阳的那个方法。我会跟上级去沟通吧，我指的上级不是组长，不是说老板，<笑>会去沟通，然后找到一个解决方法。因为我觉得所有的事情都会有解决方法，而不应该像盛阳那样一味的容忍、容忍、容忍，然后到最后爆炸。因为我觉得一旦爆炸以后是没有办法挽回的。之前做设计师的时候，会有这种和甲方斗智斗勇的时候吗？会会会，不能用斗智斗勇这个词来来来来形容，更多的是你要去发挥你的作用，去引导你的客户，然后给出一个让客户跟你自己都满意的结果。其实盛阳这个角色也有很多那个很生活化的一些小表情嘛。嗯，当然在演的时候有没有什么特别的设计在？其实还真没有，我只需要知道盛阳他是一个小太阳，其他的我没有去预设，比如说我要皱眉，或者是我要。我要很开心，大笑，或者是怎么样？我之前看大家说，哎，有一场说那个肖战的脸被盛阳玩坏了。呃，我们一家三口在吃饭，然后我妈妈端了一盘很热的饺子，我吃那个饺子，它是真的刚出锅的饺子。我一开始吃，我没我没料到会这么烫，所以我吃到嘴里的时候。就是真的是烫啊，所以这个完全不是我设计的，这个就是真的太烫了，我又不能一下吐出来，已经已经开始拍了，所以就是只有这样，然后继续演，反而导演用了那一条，所以我觉得生活剧真的有时候还挺有意思的。我这个人一旦认准的事情，就不会轻易放弃。锦屏，我喜欢你。那你觉得在盛阳和简斌这段姐弟恋中，他们互相给对方带来了怎样的影响和情绪价值呢？嗯，我觉得对于盛阳来说，简斌让他认识到自己的不足，让他变得更加的成熟。然后盛阳让简斌也意识到自己还有年轻的时候的那股冲劲儿跟炙热吧。咱俩就挑个良辰吉日，把婚给离了。妈，别说了，又说离婚是吗？从小到大说你说不腻，我都听腻了。听腻了你就给我出去。这次剧里面有很多他和父母相处的情节嘛，什么情节是你印象深刻的？大家可能会觉得说吵架这这一场会印象很深刻，但是我觉得印象最深刻、最深刻的反而是我们一家三口坐在那个餐桌上面吃饭的场景，特别特别的放松。感觉不像在演，我们每个人都是在活在当下的那个场景里面，大家真的好像一家人。那他和父母相处的这种方式，和你自己与父母相处的方式有什么相像或者不一样吗？基本上是一样的。我可能还没有盛阳这么油嘴滑舌啊，我可能在生活里面还要再收一点，但是其实。真的很像，就是跟父母的那个生活方式很像。那今年其实连播了三部剧嘛，就是每个角色好像类型都非常不一样。就是现在挑选角色会刻意去回避这种重复，追求不一样。我没有说刻意的想要去
挑选什么样的角色。但是你说有没有想给大家呈现不一样的肖战？这个是有的，还是希望以后的作品播出来之后，能让大家觉得，哎，肖战好像又不一样了。这一次和以往反差非常大，就是很接地气，很生活化。对，所以这个其实也是我一开始在，诶，看到这个剧本跟导演，包括主创一起围读的时候，我的一个担心的点，就是怎么能让大家觉得说相信他呢？再加上我们这个戏，其实它很生活，它是一种无声的那种感觉。前期一直在想，我怎么演才能让大家觉得我没有在演，然后同时又感受到盛阳这个小子他的那种活力啊，跟他的正能量。其实现在有很多新人在刚入场职场的时候会很迷茫嘛，就是你觉得当时你在新人阶段的时候有遇到过这种迷茫阶段吗？我觉得每个人都会有吧，就当是一次成长过程中不可缺少的尝试，总结经验。下一次做得更好。过去有遇到过像指明灯一样的这种前辈给你一些指引或者建议这种吗？当然有啊，教养里面，包括我之前拍的很多剧里面的前辈都非常非常的好，包括嗯教养里面的我的爸妈，然后包括白老师、白姐，包括导演，他们每个人都给我很大的帮助。教养之后暂时没有带播剧了吗？后续的工作重心可以给大家分享一下吗？肯定还是在演戏上面，自己做演员这条道路还很漫长。嗯，要踏踏实实的一步一个脚印的走好。你最近有没有看到一些比较有意思的弹幕？这种我倒还好，对我主要是觉得大家，嗯，写了很多，其实我心里面的一些话吧。演员的生命力就是在于，当你的作品播出之后，观众会跟你很巧合的、很有缘分的产生一个共鸣，而且这个是。完全没有提前商量好的，也从来没有说过的，但是就会观点跟那个想法就重合了。我觉得这可能就是演员的存在的意义吧。嗯，家里面其实还有一些露身材的戏粉嘛。当时拍摄的时候前有健身吗？对，一直都在健身，在保持。这次剧里面的有没有自己画的画？这种？呃，有有一些现场无聊等戏的时候自己画了一些小东西。真的要说一下，大部分是美术老师然后安排的。就是不是我自己画的，<笑>有个热搜叫做“肖战终于演了霸道总裁”，然后你理解这个什么意思吗？就是那个打电话让爸妈做八道菜，要准备几道菜呀、啊？八道八道。看到这个的时候什么感受？就觉得大家挺有才的。<笑>